वेलकम बैक टू ऑल माय फ्यूचर साइंटिस्ट बच्चों टुडे वी आर स्टडिंग द थॉमसन एटॉमिक मॉडल और अ स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्रपोज्ड बाय थॉमसन एंड विल सी हाउ द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी अफेक्ट्स द होल स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैडम क्यूरी इज अ रेवोल्यूशनिस्ट she turned the whole structure of atom or she turned whole the theoretical structure of atom into practical establishment ek pura naya atomic structure ke liye jo turn aaya that is led by madam curie and today we'll take off that hum aaj us cheez ko samjhenge ki kis tarah se madam curie ka experiment atomic structure ke liye ek टर्न साबित हुआ पिछले लेक्चर में बच्चों हमने सीखा था कि हाउ मिलिकन डिजाइन अ स्केल चार्ज को निकालने के लिए क्वांटिटेटिवली किस तरह से मिलिकन ने अलग अलग मास के ड्रॉपलेट को अलग अलग वोल्टेज पर बैलेंस्ड करके चार्ज की स्केल बनाई और मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला एंड दैट इज 160 सिक्सटी और यू कैन से जेप्टो इज टेन टू डी पावर माइनस ट्वेंटी वन वेन यू री अरेज देन इट इज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस नाइनटी एंड फाइनली ही गॉट अ स्केल दैट द चार्ज विल बी अ मल्टीपल ऑफ वन सिक्सटी जेप्टो कुलम like a table of 16 when one electron is lost then 160 zepto coulomb is lost and proton have 160 zepto coulomb and electron is also having the same charge they were same in magnitude but they are opposite in sign if the body is negatively charged that mean it's gain the multiple of charge and if it is positively charged that means it's lose the charges and he designed a scale that if you are having 800 zepto coulomb of charge and i am asking to you how many electron is lost during the formation of 800 zepto coulomb bachcho scale ko dekh ke easily aap dekh sakte ho ki it's a table of 16 and when you are multiplied or when you divided by 4 5 sorry when you divided by 5 you will get 160 coulomb of charge that mean 160 into 5 will gives you 800 zepto coulomb that means five electron is lost and you are having 800 zepto coulomb charge and this is the way millikan designs the scale for calculating the charge bachcho ye humne pichli class mein padha now electrons par magnitude nikal liya gaya electron ka mass calculate ho gaya aur electron aur proton ab atom ke andar exist karne ka proof aa gaya aur as a atom whole ye neutral hona chahiye थॉमसन ने अपने स्ट्रक्चर ऑफ अपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद और प्रोटॉन को देखते हुए फाइनली ही केम विद मॉडल द फर्स्ट एटम फर्स्ट एटॉमिक मॉडल और अ फर्स्ट मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज प्रपोज बाय सर जे जे थॉमसन What he did, Sir Thompson ने एक मॉडल बनाया कि दैट अगर हम यूनिवर्स को देखें तो उसमें सारे प्लेनेट हमें स्पेरिकल दिखाई दे सो एज ए लॉ की माइक्रोस्कोपिक बॉडी अगर स्पेरिकल है तो माइक्रोस्कोपिक बॉडी भी स्पेरिकल होनी चाहिए बिकॉज इट एक्स अ मैक्सिमम सरफेस एरिया एंड दैट इज वाई He proposed the spherical model of atom 
एंड इन दैट सर थॉमसन ने बताया कि यहां पर निगेटिव चार्ज इस तरह से इम्बेडेड है और पॉजिटिव चार्ज इस तरह से इस एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सो दैट एज ए एटम सो दैट एज ए एटम ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे दिस इज योर प्लम पुडिंग मॉडल बच्चों ये कौन सा मॉडल है प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ और यू कैन से इट्स लाइक अ वाटरमेलन मॉडल जिस तरह से वाटरमेलन के अंदर उसके सीड्स इम्बेडेड होते हैं द सेम लॉजिक इज हियर कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से वाटरमेलन में इम्बेडेड है और पूरी तरह से ये पॉजिटिवली चार्ज इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर यूनिफॉर्मली uniformly distributed uniformly distributed now is tarah ka plum pudding model thomson ne proposed kiya ki atom ke andar is tarah ka structure hona chahiye ki andar electron is tarah se embedded hai aur positive charge bachcho us tarah se uniformly distributed ye ek theoretical model tha और एक थियोरिटिकल सजेशन था सर थॉमसन का बिकॉज वेन यू वॉच अवर्स यूनिवर्स इज एज ए होल इट इज स्टेबल तो प्लेनेटरी सिस्टम को देखकर इस तरह का एक मॉडल डिजाइन किया सर थॉमसन ने कि एज ए एटम अगर न्यूट्रल है दैट मींस यू कैन से कि अगर आप एक वाटरमेलन को देखो तो उसके अंदर सीड्स और उसका रेड पार्ट जो इस तरह से स्टेबल है द सेम लॉजिक इज हियर कि नेगेटिव चार्ज इस तरह से अंदर इम्बेडेड है और पॉजिटिव चार्ज रेड पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लाइक अ वाटर मेलन और यू कैन से कि उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया पुडिंग जब आप खोल के देखोगे खाने के लिए तो उसके अंदर उसके छोटे 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 चॉकलेट के पीसेस दिखाई दे दिस इज द मॉडल जिसने साइंटिफिक सोसाइटी को चैलेंज किया कि इफ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम लोगों को लगा कि दैट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं हो सकता बिकॉज इट्स अ थ्योरिटिकल मॉडल जैसे डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सपेरिमेंटल बेस में थ्योरी दी गई तो साइंटिफिक सोसाइटी ने उसे चैलेंज करके डिस्प्रूव किया कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल हो सकते हैं द सेम जब थॉमसन ने ये मॉडल दिया तो पूरी साइंटिफिक सोसाइटी इस चीज में जुड़ गई कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज थॉमसन इज राइट क्या यही होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर ये कोई रिलीजियस स्टेटमेंट होता तो यही होना चाहिए बट यू नो साइंटिस्ट ऑलवेज टेक चैलेंज आई एम ऑलवेज सेइंग यू दैट यू आर अ फ्यूचर साइंटिस्ट वट आई एम टीचिंग टू यू दैट इज अ प्री एग्जिस्टिंग कंटेंट But when you challenge all these content, you will find a new observation in your life. अब बच्चों यहां पर एक चीज और भी बच्चों को ध्यान से देखिएगा एक डिस्कवरी ने एक नया चेंज और लाया कि वी कैन सी इन साइड द एटम हम एटम के अंदर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं एंड वॉट इज दैट बच्चों उस जमाने में जब थॉमसन ने वैक्यूम ट्यूब से गैसेस को डिस्चार्ज करके इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की अब पूरे वर्ल्ड में साइंटिफिक सोसाइटी स्पेशली यूरोप और अमेरिका में सारे लोग अब उस वैक्यूम ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट करने लगे और उस ट्यूब को रीडिजाइन करने लगे अलग अलग तरीके से और एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई वो डिस्कवरी हम देखते हैं और उस डिस्कवरी से मैडम क्यूरी ने क्या चेंज देखा Will observe that. बच्चों ध्यान से देखें कि पुलिज ने एक नया ट्यूब डिजाइन करके दिया रोएंडियन को 
किस तरह का एक स्पेरिकल ट्यूब डिजाइन करके दिया जिसे कुलिस ट्यूब भी कहते हैं और इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाया गया अ वेरी हाई वोल्टेज और इस वोल्टेज को हम विद दी हेल्प ऑफ वोल्टेज कंट्रोलर हम कंट्रोल कर सकते हैं इसमें गैसेस को बच्चों डिस्चार्ज किया गया और अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों यहां पर जो आपका एनोड है उसे इस तरह से 45 डिग्री पर इंक्लाइन किया क्या किया बच्चों यहां पर आपका जो ये एनोड है उसे 45 डिग्री पर इंक्लाइन किया जब गैसेस डिस्चार्ज हुई तो यहां से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड की गई हाईली एसिलरेटेड इलेक्ट्रॉन हाईली एसिलरेटेड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड किया सो वेरी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन विल गो एंड स्ट्राइकिंग ऑन एनोड ये प्रीवियस एक्सपेरिमेंट का ही रिपीटेशन था बच्चों कुछ इनोवेशन किया गया कि ट्यूब में कुछ सर्टन चेंजेस किए जाए और मे बी यू गॉट समथिंग न्यू पूरे वर्ल्ड में इस तरह से लोग साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एंड देवर ट्राइंग टू फाइंड सम न्यू ऑब्जर्वेशन कि शायद कुछ दिख जाए दिस इज अक्सीडेंटल डिस्कवरी और यू कैन से एक्सीडेंटली कोई चीज जब डिस्कवर्ड होती है तो उसे हम सरेंडिपिटी कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों उसे हम सरेंडिपिटी मतलब आप कर कुछ और रहे हो पिछला ही एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो बट आपको एक नया एक्सीडेंटली आपको पता नहीं था पर खोज हो गई अब जब यहां से हाईली एक्सिलरेटेड ये इलेक्ट्रॉन जब इस एनोड पर टकरा रहे थे व्हाट रोइन डेड यहां एनोड पर हैवी मेटल ले रहा था लाइक टंगस्टन अलग अलग हैवी मेटल को रखकर इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करके टेस्ट कर रहा था ना बच्चों व्हाट ही ऑब्जर्व कि यहां पर जब ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन टकराए तो यहां से कुछ रेडिएशन निकली यहां से कुछ रेडिएशन इमिट हुई और जब उस रेडिएशन को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ट्राई किया तो ही फाउंड दैट कि इन रेडिएशन में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा अब बच्चों आपको पता है कि रेडिएशन को ऑब्जर्व करने के लिए उनके डॉट्स को देखने के लिए क्या रखा जाता है तो नीचे रॉइंडन ने एक फोटोग्राफिक प्लेट को रखा रॉइंडन ने एक फोटोग्राफिक प्लेट को रखा और सडनली गलती से उसका एक्सपेरिमेंट करते हुए डॉट्स आ रहे थे जब ये रेस इस फोटोग्राफिक प्लेट पे इम्बार्ड हो रही थी तो कुछ इफेक्ट दिख रहे थे सडनली इन रेस के बीच में उसका हाथ चला गया ऐसा कह सकते हैं कि एक्सीडेंटली इन रेस के बीच में जब उसका हाथ गया तो फोटोग्राफिक प्लेट पर इस तरह से उसके हाथ की बोन्स दिखाई दी एंड दिस इज द न्यू ऑब्जर्वेशन फॉर साइंटिफिक सोसाइटी साइंटिफिक सोसाइटी को एक नया ऑब्जर्वेशन मिला दैट दीज न्यू रेस कैन पेनिट्रेट द सॉलिड ऑब्जेक्ट and it can see inside the solid object jab ye solid object ke andar ghusti hain to hum solid object ke andar dekh sakte hain we can visualize the thing inside the solid object like bachcho aap crystal ke structure diamond ka structure today we are using these rays for the studying the x ray diffraction मतलब इसको हम बोलते हैं एक्सरे मेथड क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम एक्सरे मेथड तो इस रेस को क्योंकि ये एक नोन रेस थी रॉयन को ये नहीं समझ में आया कि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट नहीं आ रहा है बट ये सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट कर रही है और इस तरह से सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर के जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर की इस तरह की इमेजेस प्रोड्यूस कर रही है 
इसका नाम रोएंडन ने रखा एक्स रेस वाई ही कॉल्ड एक्स रे बिकॉज ही डज नॉट नो वट दीज आर ये कौन सी रेस है ये रोएंडन को नहीं पता था एंड दैट इज वाई ही नेम एक्स रे इसे एक्स रे नाम दिया गया और बच्चों पूरी साइंटिफिक सोसाइटी को अब ये लगा कि दिस इज द वे यू कैन सी इन साइड एनी ऑब्जेक्ट और मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल में ये बहुत काम आई बच्चों सारे डॉक्टर्स इसे यूज करने लगे किसी भी बॉडी के अंदर अगर कोई फ्रैक्चर हो एक्सरे हमेशा सॉलिड ऑब्जेक्ट से टकरा कर इमेज कास्ट करती है अगर मेरी बॉडी पर एक्सरे गिरेगी तो अंदर जो भी सॉलिड है बच्चों आपके अंदर सॉलिड क्या है सॉलिड है आपकी बोन्स तो उन बोन्स का स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देगा अगर मैं चिपकली के ऊपर रखू तो चिपकली के अंदर का पूरा बोनी स्ट्रक्चर एक्सरे पे आ जाएगा अगर आप कोई भी छोटा ऑर्गेनिज्म रखें आपका हाथ रखें उसके सॉलिड स्ट्रक्चर आ जाएंगे मैं कहूं बच्चों अगर आप यहां अपना हार्ट रख दो तो क्या उसका एक्सरे आएगा नो बिकॉज इट्स अ सॉफ्ट टिश्यू ये एक सॉफ्ट टिश्यू है इसकी इमेजेस नहीं आएगी एक्सरे ओनली डिटेक्ट द हार्ड ऑब्जेक्ट वाई आई एम सेंग दिस एक्सपेरिमेंट आप ये देखें कि थॉमसन की ट्यूब को इस तरह से नया चेंज करके एक डिस्कवरी है फॉर दैट डिस्कवरी गेट नोबेल प्राइज रोइन गुंड को इस डिस्कवरी के लिए बच्चों नोबेल प्राइज मिला और इसी एक्सपेरिमेंट को अब साइंटिफिक सोसाइटी ने फिर से रिपीट करना स्टार्ट किया यहां पर हेनरी बैक्यूरल नाम के एक और साइंटिस्ट है बच्चो वॉट ही फाउंड हेनरी बैक्यूरल ने एक नया ऑब्जर्वेशन देखा एंड लेट सी द न्यू ऑब्जर्वेशन ऑफ सर हेनरी बैक्यूरल सो यहां पर जो रॉयडन ने ये मिस्टीरियस रे कॉल्ड एक्सरे डिस्कवर्ड की इस एक्सरे से साइंटिफिक सोसाइटी में अब एक नया रिसर्च का एरिया ओपन हो गया एवरीबडी इज ट्राइंग एक्सरे bombarded on various element and observing effect of that so what is x ray when a highly charged electron beam accelerated to heavy potential difference with a high speed of electron when it strike with heavy metal usse jo wo radiation maine bachcho dikhai aapko that is called x ray इट कैन नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इसमें कोई चार्ज नहीं होता है बट इट कैन आयोनाइज गैस इट कैन आयोनाइज गैस वोट यू मीन बाई आयोनाइज गैस बच्चो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर एक्सरे को डालें तो ये इसका बॉन्ड ब्रेक कर देती है सो इट कैन आयोनाइज गैस ये गैसेस को आयोनाइज कर सकते हैं और इसका मेजरली यूज होता है इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर सो सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर ट्वेल्थ क्लास में पढ़ाऊंगा बच्चों दिस इज फुल्ली डिपेंड्स ऑन एक्स रे इस एक्सपेरिमेंट को अब अलग अलग साइंटिफिक सोसाइटी रिपीट कर रही है द सेम काइंड ऑफ थिंग्स इज ऑब्जर्व बाय हेनरी बैक्यूरल हेनरी बैक्यूरल ने देखा बच्चों की उसके पास भी उसने एक ऐसा एलिमेंट डिस्कवर किया यूरेनियम 92, 238, जिसमें से भी रेडिएशन निकल रहा है जिसमें से इस तरह से रेडिएशन इमिट हो रहे हैं और जब इन रेडिएशन को जब इन रेडिएशन को फोटोग्राफिक प्लेट के सामने रखा गया या इन रेडिएशन को जब एक थिन या एक थिक पेपर की शीट्स के थ्रू पास किया गया तो बैक्टीरियल ऑब्जर्व कि ये इसको पेनिट्रेट कर कर इसके पीछे यहां इस तरह के फोटोग्राफिक प्लेट पर इफेक्ट दिखा रही यहां पर इस तरह से फोटोग्राफिक प्लेट पर इफेक्ट दिखा रही थी ये रे यहां से बच्चों इस तरह से पेनिट्रेट कर गई सो वॉट इज द ऑब्जर्वेशन यहां पर हेनरी बैक्यूरल को एक ऐसा एलिमेंट मिला 
जिसमें से रेडिएशन इमिट हो रही बट दैट टाइम ही वॉज नॉट फाउंड कि उसे समझ में नहीं आया कि वॉट एग्जैक्टली इट इज इसमें से जो रेडिएशन निकल रही थी वो इस थिक पेपर की शीट को पेनिट्रेट करके फोटोग्राफिक प्लेट पर इमेज दिखा रही थी ही थॉट कि इट्स अ काइंड ऑफ एक्स रे एंड उसे लगा कि ये कोई बहुत अच्छा सब्जेक्ट नहीं है बिकॉज एक्स रे इज ऑलरेडी डिस्कवर्ड इट कैन पेनिट्रेट द ऑब्जेक्ट एंड शोइंग द इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट हेनरी बेकर ड्रॉप द सब्जेक्ट एंड द रेवोल्यूशनरी रेडी कम्स मडाम क्यूरी मैडाम क्यूरी की बच्चों यहां पर साइंटिफिक सोसाइटी में एंट्री होती है मैडाम क्यूरी के बारे में इसलिए बताऊंगा बच्चों में बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट लेडी शी वॉज द फर्स्ट लेडी हु गॉट डॉक्टरेट इन फिजिक्स शी वॉज द फर्स्ट लेडी हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नोबेल सोसाइटी एंड शी वॉज द फर्स्ट लेडी हु गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स she was the lady her husband get nobel prize and she was the lady madam curie ki daughter aur unke damad ko bhi nobel prize mila so chemistry ki duniya mein log madam curie ko apna ek idol mante hain madam curie bachcho poland russia se belong karti thi russia mein poland ko lekar vivad tha ki poland ek alag desh hona chahiye या नहीं होना चाहिए इस पर बहुत कॉन्ट्रोडिक्शन थे रशिया में लड़कियों को साइंटिफिक स्टडीज करने के लिए परमिट नहीं किया जाता था दे वोट बी वर्क एज एन साइंटिस्ट मैडाम क्यूरी इज बेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस मैडाम क्यूरी मैथमेटिक्स और साइंस में उनका बहुत अच्छा होल्ड था एंड शी वॉन्ट टू लर्न साइंस फर्दर वो फिजिक्स में अपने आगे पढ़ाई करना चाहते बट एट द एज ऑफ एटीन उन्हें ये लगा कि शी हैज टू लिव पोलेंट बट पहले उन्होंने छह साल हाउसमेट की जॉब की और अपनी सिस्टर को पढ़ाया और जब उसकी सिस्टर ग्रेजुएट हुई देन शी मूव टू लंडन वो फिर वहां से मूव किया उन्होंने लंडन में एंड शी स्टार्टेड डूइंग स्टडी अंडर गैब्रियल लिपमेन गैब्रियल लिपमेन भी बच्चों नोबेल लॉरेट उनके अंडर में अपनी स्टडी स्टार्ट की एंड शी मेट पियरे क्यूरी पियरे क्यूरी से मिली अब मैडम क्यूरी इज फाइंडिंग समथिंग टू मूव ऑन उन्होंने ये सोचा कि कुछ अब एरिया ऑफ रिसर्च ढूंढे जिसमें वो आगे बढ़े एक्सरे पे वो काम नहीं करना चाह रही थी बिकॉज ऑलमोस्ट उस लैब में सारे लोग वैक्यूम ट्यूब पे काम कर रहे थे पूरे वर्ल्ड में वैक्यूम ट्यूब पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके डिस्कवरीज हो रही थी उन्हें लगा कि यहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन है एंड देर इज नो क्रिएशन इन इट तो शी थॉट कोई ऐसा एरिया उठाते हैं जिस जो वर्जिन हो और जहां पर स्कोप ऑफ वर्क ज्यादा हो उन्होंने हेनरी बैक्यूर का ये पेपर पढ़ा कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें से मिस्टीरियस रे निकलती हैं और वो पेनिट्रेट करती है इस फोटोग्राफिक प्लेट मैडम क्यूरी डिड द सेम एक्सपेरिमेंट मैडम क्यूरी ने भी बच्चों सेम एक्सपेरिमेंट किया और इस तरह से रेडियो एक्टिव मटेरियल को लेड के बॉक्स में रखा यहां पर ये मटेरियल लिया उन्होंने और इस तरह से यहां पर इलेक्ट्रोड्स लगाए और सामने बच्चों फोटोग्राफिक प्लेट लगे व्हाट शी ऑब्जर्व यहां से मैडम क्यूरी ने ये देखा कि कुछ रेस उस तरफ चली गई कुछ रेस सीधी फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट देने लगी और कुछ रेस इस तरफ फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट छोड़ा दिस इज योर डॉट ए बी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग यहां पर फाइंडिंग हुई लेट ऑब्जर्व दैट बच्चों जो रेस पॉजिटिवली जो रेस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव की दैट मीन्स ये जो भी रे है ये नेगेटिवली चार्ज है और यहां से जो रेस 
निगेटिव इलेक्ट्रोड पे आई वो बच्चों पॉजिटिवली चार्ज रे और जो रे अनडिविएटेड चली गई दैट मींस वो न्यूट्रल है एंड फाइनली शी डिस्कवर्ड द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी इसके लिए पूरा एक चैप्टर है बच्चों मेरा पढ़ाने का पर्पस ये है बच्चों कि यू विल सी कि ये वो एक्सपेरिमेंट है जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल को डैमेज पहुंचाते हैं बिकॉज दीज रेस कैन पेनिट्रेट दीज एटम्स इन रेस की प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करके और मैडम क्यूरी की खोज से साइंटिफिक सोसाइटी में एक नया रेवोल्यूशन आया लोगों ने अब इन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया दैट इज वाई एम एक्सप्लेनिंग दिस अब यहां से ये समझ में आया बाद में जब इनके क्यूब आए और सब कैलकुलेट किए तो बच्चों उनको दिखा दिस इज बीटा पार्टिकल्स ये बीटा पार्टिकल हैं जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर अट्रैक्ट हो रहे हैं दिस इज पॉजिटिव चार्ज हीलियम दिस इज पॉजिटिवली चार्ज हीलियम कॉल्ड अल्फा रेस और बच्चों ये मिली गामा रेस नाउ वॉट आर दीज रेस गामा रेस इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कर सकती है मतलब ये मेटल की प्लेट को भी पेनिट्रेट कर सकती है यहां से एक नया फिनामिन आया कि ये जो पार्टिकल दिख रहा है ये जो एटम्स हैं इन एटम्स के अंदर से रेडिएशन निकल रही है ऐसे एटम जो रेडिएशन को इमिट करते हो उन्हें हम रेडियो एक्टिव कहते हैं मतलब रेडिएशन एक्टिव रेडियो एक्टिव कहते हैं जिसमें से रेडिएशन निकलती है साइमल्टेनियसली इमेजन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी यदि कोई सब्सटेंस अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल इमिट करता हो तो उसे रेडियो एक्टिव कहा जाता है बच्चों तो अब यहां ध्यान से देखें कि हीलियम डिस्कवर्ड हुआ या पॉजिटिवली चार्ज हीलियम पता लगा दिस इज अल्फा रेस ये भी पेनिट्रेट कर सकती है This is good at penetration. ये भी शीट्स को पेनिट्रेट कर सकती है दूसरा इसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट वन बाय टेंथ होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट की इसकी वेलोसिटी जो है अल्फा रेस की जो वेलोसिटी है वो वन अपॉइंट टेंथ है वेलोसिटी ऑफ लाइट के दिस इज योर बीटा रेस एंड दिस इज योर गामा रेस गामा रेस बहुत डेंजरस है बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करती है इसीलिए इसको स्टडीज में कम लिया जाता है अल्फा और बीटा रेस जो है वो कम पेनिट्रेट करती हैं और इनका इफेक्ट हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट इज वाई अल्फा रेज आर यूज फॉर स्टडिंग फॉर पेनिट्रेटिंग एटम अल्फा रेस को इसीलिए यूज किया जाता है बिकॉज ये पेनिट्रेट होती है और इनके इफेक्ट देख सकते हैं अब बच्चों मैडम क्यूरी ने जब ये डिस्कवर किया रेडियो एक्टिव मटीरियल शी डिस्कवर्ड द न्यू एलिमेंट पहले जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हो रहे थे वे अपनी केमिकल रिएक्शन के समय आइडेंटिटी को नहीं चेंज कर रहे थे मैडम क्यूरी ने यहां जो खोज की उससे ये समझ में आया बच्चों कि अगर कार्बन सिक्स ट्वेल्व है और उसके ऊपर अगर मैं अल्फा पार्टिकल डालू तो यहां केमिकल रिएक्शन नहीं अब यहां हम न्यूक्लियर रिएक्शन देखेंगे यहां पर रिएक्शन में देखा कि आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट इज चेंज मतलब ये कि अल्फा पार्टिकल अगर हम इसके ऊपर एमिट कराए इस तरह से नेगेटिव साइन लगा देता हूं बच्चों पॉजिटिव की जगह इसमें से एमिट हो रहे हैं जिस तरह से ये अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद जो नीचे का नंबर है उसे आप माइनस कर दीजिए ऊपर के नंबर को आप माइनस कर दीजिए एंड व्हाट इज दिस दिस इज योर बेरिलियम यहां आपको बेरिलियम मिला वाइल व्हेन यू राइट अ केमिकल रिएक्शन जैसे मान लीजिए कि एन पॉजिटिव और सी नेगेटिव की रिएक्शन कराते हैं आप तो बच्चों क्या मिलता है आपको एन ए सी एल डोल्टन एटोमिक थ्योरी एटम कु नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी एन और सी एल रिएक्शन करके एन बनाते हैं यहाँ एटम अपनी आइडेंटिटी नहीं चेंज करता है इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ हम एटम को क्रिएट नहीं कर सकते हैं डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं दिस इज द प्रूफ विच डिस्कार्डेड द होल डॉल्टन एटोमिक थ्योरी दैट 
आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट इज चेंज कार्बन से बेरिलियम बन गया यू कैन ब्रेक द एटम एटम यहां ब्रेक हो गया एटम बचो यहां क्या हो गया ब्रेक हो गया ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एलिमेंट आर नॉट रिटेनिंग आइडेंटिटी एटम की आइडेंटिटी चेंज हो गई दिस इज द मैडम क्यूरी मैडम क्यूरी की ये खोज ने पूरी की पूरी साइंटिफिक सोसाइटी में एक नया चेंज लाया एंड न्यूक्लियर रिएक्शन कम्स इन पिक्चर नाउ आई आस्किंग टू यू कैन यू मेक गोल्ड विद आयरन आप आयरन से गोल्ड बना सकते हो यस वी कैन By bombarding these radiation, मान लीजिए आयरन के ऊपर अगर हम बम्बार्ड करते हैं इन रेडिएशन को मैं न्यूक्लियर रिएक्शन में भी बताऊंगा बच्चों वी कैन क्रिएट अ गोल्ड बट दीज आर वेरी एक्सपेंसिव मटीरियल ये बहुत एक्सपेंसिव मटीरियल है पता पड़ा दस ग्राम सोना अगर पच्चीस हजार का आता है बच्चों दस हजार दस ग्राम यूरेनियम की जो प्राइस है दट इज वेरी 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 हाई पता पड़ा यहां से जो दस ग्राम गोल्ड बना उसकी प्राइस एक लाख रुपए फॉर एग्जांपल एक लाख रुपए पर दस ग्राम है तो उस गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं है हमें इफेक्टिव चीज वो चाहिए जो चीप हो और ज्यादा मार्केट में उसकी सेल्स हो तो ये मैडम क्यूरी का एक्सपेरिमेंट डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी को पूरी तरह से क्रैश करता है सारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट देखे यहाँ पे हमें ये भी समझ में आ गया कि यहाँ न्यूक्लियस टूट जाता है और नए एलिमेंट बन जाते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में एटम चेंज नहीं होते हैं रेडियो एक्टिविटी की खोज से इस मटेरियल की हेल्प से रदरफोर्ड डिड एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने इन अल्फा रेस को इस प्लम पुडिंग एटम के ऊपर इस स्ट्रक्चर को चैलेंज करने के लिए कि इज रियली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या रियली ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है इसे चैलेंज करने के लिए या इसे चैलेंज करने के लिए खुद को ये देखने के लिए कि इज इट थॉमसन इज राइट क्या थॉमसन सही है कि यही स्ट्रक्चर ऑफ एटम होना चाहिए रदर बोर्ड यूज दिस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ऑफ मडाम क्यूरी and bombarded these particle on various different metals like gold, aluminium और दूसरे element लिए जिसमें gold पर उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया because gold is most malleable and ductile element इसके बहुत पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं और उसकी बहुत पतली पतली sheets बनाई जाती है बच्चों अगर आपने देखा हो मिठाइयों पर आप देखते हैं गोल्ड के बरग लगे होते हैं बहुत पतले पतले शीट्स बना सकते हैं सो so, इन रेस को गोल्ड की फॉइल पर इमिट कर कर ये देखा कि इफ दिस रेस कैन पेनिट्रेट एटम सो वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम यहां पर एटम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं बच्चों मैडम क्यूरी को कोलोनियम की खोज की जब उन्होंने इस एलिमेंट को आइसोलेट किया रेडियो एक्टिव मटेरियल में रेडियम को आइसोलेट किया इस आइसोलेशन के बाद ये पेपर गया साइंटिफिक सोसाइटी के पास बच्चों यू वोट बिलीव कि बिकॉज शी इज अ फीमेल नोबेल सोसाइटी ने उनके हस्बैंड और हेनरी बैक्यूर को नोबेल प्राइज के लिए कॉल किया उनके हस्बैंड ने एक लेटर वापस से लिखा नोबेल सोसाइटी को कि दिस इज नॉट द आइडिया इज कंसीव्ड बाय हिम दिस इज द आइडिया ऑफ मैडम क्यूरी ये आइडिया प्योरे क्यूरी का नहीं है ये आइडिया मैडम क्यूरी का शी वर्कड ऑन इट एंड शी इज डूइंग द जॉब उन्होंने यहां सारा काम किया आई जस्ट हेल्प इट सो आई वोट एक्सेप्ट नोबेल प्राइज प्लीज गिव नोबेल प्राइज टू मैडम क्यूरी Finally, scientific society ने एक रशियन लेडी को सिलेक्ट किया और उन्हें नोबेल प्राइज अवार्ड किया विथ हर हजबेंड पियरे क्यूरी एंड हेनरी बैक्यूर फॉर डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी अब बच्चों आप देखें कि किस तरह से चीजें चेंज होती है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की प्रोटोन की डिस्कवरी की प्लम पुडिंग मॉडल बनाया कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन इस तरह से इम्बेडेड है 
एक्सरे की खोज ने किस तरह से चीजों में चेंज लाया और हेनरी बेक्यूल की स्टडीज को उठाकर मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की रेडियो एक्टिव रिएक्शन नई रिएक्शन बनाई और इस एक्सपेरिमेंट इस मटेरियल को मैडम क्यूरी ने पूरी साइंटिफिक सोसाइटी को दिया बच्चों रेडियम ब्रोमाइड को आइसोलेट करने में मैडम क्यूरी को आठ साल लगे शी डन एफेक्टिव जॉब हार्ड वर्क इतना किया उन्होंने इस मटेरियल को निकालने के लिए ताकि साइंटिफिक सोसाइटी इन रेडिएशन को इन पार्टिकल्स पे इमिट करे और साइंस में एक नया रेवोल्यूशन आए इस एक्सपेरिमेंट को लेकर रदर ने अपना फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया एंड हाउ ही क्रैश द थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल दैट एटम इज एट स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज नॉट लाइक दैट विल सी अब हम ये देखते हैं तो आई होप अब आपको ये सीक्वेंस समझ में आया होगा कि वाई आई एम एक्सप्लेनिंग एक्स रेस टू यू वाई सो हेल्पफुल हेनरी बेक्यूरल ने किस तरह से किया चीजों को और किस तरह से मैडम क्यूरी ने किया बच्चो दीज एक्सपेरिमेंट आर सिंपल एक ऑब्जर्वेशन में देखिए आप लोग अपने आप को चैलेंज करते हैं साइंटिफिक सोसाइटी में अगर आप कुछ बनना चाहते हो यू वॉन्ट टू बिकम अ रिवोल्यूशनरिस्ट देन यू हैव टू टेक सम चैलेंजेस इस तरह के चैलेंजेस लेते हैं मैडम क्यूरी डाइट विद बच्चो कैंसर बिकॉज दीज रेडिएशन आर वेरी हजारियस ये रेडिएशन अगर आपकी बॉडी पर इमिट हो जाए तो आपको कैंसर हो सकता है इसीलिए इन रेडिएशन को बहुत इफेक्टिवली बहुत प्रिकॉशनली किया जाता है अब जब अगर आप अब रेडियो एक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट देखेंगे सो लेट सी रदर फोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट 